அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் பிப்ரவரி மாத பலன்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சூரியன் சஞ்சாரம் பிப்ரவரி மாதத்தில் தை மாதத்திலும் மாசி மாதத்திலும் உள்ளது பிப்ரவரி மாதம் தை மாதம் பன்னிரண்டு நாட்களும் மாசி மாதம் பதினேழு நாட்களும் என மொத்தம் இருபத்தி ஒன்பது நாட்களும் இணைந்துள்ளது இது லீவ் ஆண்டு சூரியன் மகரத்திலும் கும்பத்திலும் சஞ்சரிக்கிறார் இந்த மாதம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானம் எப்படி இருக்கும் புதிய வேலை கிடைக்குமா வீட்டில் குடும்ப சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும் என ராசி பலன்கள் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த மாதம் கிரகங்களின் சஞ்சாரங்களை பார்த்தால் மேஷ ராசியில் சந்திரன் சஞ்சரிக்கிறார் மிதுனத்தில் ராகு விருச்சகத்தில் செவ்வாய் தனுசு ராசியில் குரு கேது மகரத்தில் சூரியன் சனி கும்பம் ராசியில் சுக்கிரன் புதன் என மாத துவக்கத்தில் கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கின்றன கிரக பயிற்சியை பார்த்தால் பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி மீனம் ராசியில் சுக்கிரன் உச்சமடைகிறார் மாத இறுதியில் மேஷ ராசிக்கு நகர்கிறார் சுக்கிரன் ஏழாம் தேதி விருச்சகத்தில் உள்ள செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகி கேது குருவுடன் இணைகிறார் பதிமூன்றாம் தேதி சூரியன் மகரத்தில் இருந்து கும்பம் ராசிக்கு நகர்கிறார் பிப்ரவரி பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று சூரியன் மகர ராசியில் இருந்து கும்பராசிக்கு பெயர்கிறார் சுக்கிரன் இந்த மாதம் அநேக நேரம் மீன ராசியில் சஞ்சரிப்பார் புதன் கும்பராசியில் சஞ்சரித்து பிப்ரவரி பதினேழு அன்று வக்ரகதி அடைவார் செவ்வாய் பிப்ரவரி எட்டு அன்று தனுசு ராசிக்கு பெயர்ந்து குருவுடன் சேர்ந்து சஞ்சரித்து குரு மங்கள யோகத்தை உண்டாக்குவார் ராகு மிதுன ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பார்கள் சனி பகவான் இந்த மாதம் மகர ராசியில் முழு செயல்பாட்டுடன் இருப்பார் சனி பகவான் மகர ராசிக்கு பெயருவதால் அரசியல் குறித்த விஷயங்கள் சற்று கடுமையானதாக இருக்கும் அனைத்து அரசியல்வாதிகளும் பெரிய தொழிலதிபர்களும் பெருமளவான மாற்றத்தை தங்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் காண்பார்கள் இந்த சனி பயிற்சி உலகின் பட இந்த சனி பயிற்சி உலகின் பல இடங்களில் நாட்டை ஆளும் தலைவர்கள் மாறுவதற்கான சூழலை அடுத்த பன்னிரண்டு முதல் பதினெட்டு மாதங்களில் உண்டாக்கக்கூடும் குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து குருமங்கள யோகத்தை உருவாக்குவதால் பெரிய நிகழ்வாக இந்த பயிற்சியில் காணப்படுகின்றது இந்த நிகழ்வு பல புதிய தலைவர்களை அரசியலில் உருவாக்கக்கூடும் எனினும் இது பல நாடுகள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கும் தலைவர்களுக்கு இடையே சண்டைகளோடும் பிரச்சனைகளோடும் நிகழும் புதன் வக்ரகதி அடைவதால் குழப்பங்களும் தொடர்பு குறித்த விஷயங்களில் தாமதங்களும் ஏற்படக்கூடும் மிதுன ராசி நேர்களே இந்த மாதம் உங்கள் ராசிக்கு பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சனியோடு சூரியன் சஞ்சரிக்கிறார் மாத பிற்பகுதியில் பத்தாம் வீட்டிற்கு நகர்வது சிறப்பு சனி பயிற்சி ரிஷபத்திற்கு பாக்கிய சனியாக உள்ளது நிறைய அதிர்ஷ்டங்கள் நடைபெறும் பண வரவு அதிகமாக இருக்கும் அதிர்ஷ்டங்கள் நிறைந்த மாதம் இந்த மாதம் சனி சூரியனுடன் இணைந்து ஒன்பதாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் வேலை மாற்றம் தொடர்பான யோசனை ஏற்படும் சினிமா துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நன்மைகள் அதிகம் நடக்கும் செவ்வாய் எட்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் வண்டி வாகனத்தில் செல்லும் போது கவனமாகவும் விழிப்புணர்வுடனும் செல்வது அவசியம் லாபஸ்தானத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் உச்சம் பெற்ற சுக்கிரன் உற்சாகத்தை தருவார் சுக்கிர திசை நடப்பவர்களுக்கு ரொம்ப நல்ல காலம் உங்களுக்கு இனி ஈஸியாக உதவிகள் கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டம் உங்கள் வாசலை தேடி வரும் இதனால் வரை உங்களுக்கு சங்கடங்களை மட்டுமே கொடுத்து வந்த சனி பகவான் இனி சந்தோஷங்களை தரப்போகிறார் நீங்கள் நினைத்தது நடக்கும் காலம் வந்துவிட்டது வேலையில் மாற்றம் வீடு மாற்றம் நல்லதாக நடக்கும் உங்கள் ஆரோக்கியம் அற்புதமாக இருக்கும் உங்கள் உடல்நிலையும் மனநிலையும் உற்சாகத்தை கொடுக்கும் திருமணம் கைகூடி வரும் கல்வியில் உயர்வு நிலை ஏற்படும் 
சொத்துக்கள் வாங்க முயற்சி செய்யலாம் குரு ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார் உங்கள் ராசிநாதன் சுக்கிரன் உச்சம் பெற்றிருப்பது சிறப்பு உங்களுக்கு சங்கடங்கள் நீங்கி சந்தோஷங்கள் அதிகமாகும் மாதமாகும் சூரியன் உங்கள் ராசியின் எட்டு மற்றும் ஒன்பதாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பது சிறப்பாக இல்லை உங்கள் ஜென்ம ராசி பாதிக்கப்படுவதால் உங்கள் உடல் நலம் சற்று பாதிக்கப்படலாம் புதன் உங்கள் ராசியின் ஒன்பதாம் வீட்டில் வக்கரகதி அடைவதால் உங்களுக்கு தொடர்பு குறித்த விஷயங்களில் பிரச்சனைகளை உண்டாக்கக்கூடும் சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் பத்தாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து நீங்கள் அதிக நேரம் அலுவலக வேலைகளை செய்யும் சூழலை உண்டாக்கக்கூடும் கேது மற்றும் செவ்வாய் உங்கள் ராசியின் ஏழாம் வீட்டில் இணைந்து சஞ்சரித்து உங்கள் வளர்ச்சியை பாதிக்கக்கூடும் எனினும் குருவும் செவ்வாய் மற்றும் கேதுவுடன் இணைந்து சஞ்சரிப்பதால் உங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும் சனி பகவான் உங்கள் ராசியின் எட்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பது மட்டுமே உங்களுக்கு ஒரு பின்னடைவாக இருக்கும் இதனால் நீண்ட கால அடிப்படையில் உங்கள் வளர்ச்சி பாதிக்கக்கூடும் சனி பகவானும் மற்றும் விரைவாக நகரும் கிரகங்களும் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிக்காததால் உங்களுக்கு பதற்றமான நிலை உண்டாகலாம் எனினும் குரு இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஏற்படும் தடைகளிலிருந்து வெளிவர உதவி செய்து நல்ல வளர்ச்சியையும் தருவார் குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து உங்கள் ராசியின் ஏழாம் வீடான களத்திர ஸ்தானத்தில் சஞ்சரித்து அதிக நேர்மறை சக்திகளை தருவார்கள் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதனை எதிர்கொள்ள உங்களுக்கு நல்ல தன்னம்பிக்கை கிடைக்கும் உங்கள் உடலில் இருக்கும் கொழுப்பின் அளவு இரத்த கொதிப்பு மற்றும் சர்க்கரையின் அளவு சீரான அளவிற்கு குறையும் அதிக நேரம் வேலை பார்த்தாலும் நீங்கள் சோர்வடைய மாட்டீர்கள் உங்களின் பெற்றோர்களின் உடல் நலத்தின் மீது சற்று கவனம் தேவை உங்கள் மருத்துவ செலவுகளை காப்பீட்டின் மூலம் சமாளித்து விடுவீர்கள் சிவனை வணங்கி தியானம் செய்து வந்தால் விரைவாக குணமடையலாம் ஹனுமன் சலிச மற்றும் சுதர்சன மகா மந்திரம் கேட்டு உங்கள் நேர்மறை சக்திகளை அதிகரித்து கொள்ளுங்கள் தொடர்பு கொள்வதில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதால் தேவையற்ற வாக்குவாதங்கள் உங்கள் உறவினர்களுடன் ஏற்படக்கூடும் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை நீங்கள் எளிதாக சரி செய்து விடுவீர்கள் உங்கள் குடும்பத்தினர்களுடன் இருக்கும் உறவில் எந்த ஒரு பின்னடைவும் ஏற்படாது தொடர்ந்து அதில் முன்னேற்றமே இருக்கும் குருவின் பலத்தால் உங்கள் மகன் மற்றும் மகளுக்கு திருமணம் நிச்சயிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள் சுப காரியங்களுக்காக நீங்கள் பயணம் செய்ய எண்ணினால் புதன் மற்றும் சுக்கிரன் சாதகமற்ற நிலையில் சஞ்சரிப்பதால் நீங்கள் பயணத்தின் போது சரியான தூக்கம் இல்லாமல் அவதிப்படக்கூடும் எனினும் உங்கள் நண்பர்கள் குடும்பத்தினர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள் பிப்ரவரி பதினாறு வாக்கில் உங்களுக்கு நல்ல செய்திகள் தேடி வரும் உத்தியோகத்தில் நல்ல வளர்ச்சியை பெற இது நல்ல மாதம் நல்ல முன்னேற்றம் தரக்கூடிய நல்ல ப்ராஜெக்டில் வேலை செய்ய உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் உங்கள் முதலாளி மற்றும் உங்களுடன் வேலை பார்ப்பவர்கள் உங்கள் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை தக்க நேரத்தில் முடித்தால் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள் நீண்ட காலமாக பதவி உயர்வுக்கு நீங்கள் காத்திருந்தால் அது இந்த மாதம் உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது பிப்ரவரி ஆறு முதல் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்பது வரையிலான காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு நல்ல செய்திகள் வரும் நீங்கள் தற்காலிகமாகவோ அல்லது ஒப்பந்தம் அடிப்படையிலோ வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தால் அது நிரந்தரமாகும் வெளிநாட்டிற்கு குடிபெயர இது நல்ல நேரம் எனினும் அப்படி நீங்கள் செய்ய விரும்பினால் நீண்ட கால அடிப்படையில் உங்களுக்கு அது நல்ல பலனை தராது என்பதால் உங்கள் பிறந்த சாதக பலனை பார்த்து பின்னர் முயற்சி செய்வது நல்லது சனி பகவான் உங்கள் ராசியின் எட்டாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து உங்கள் வேலை சுமையை அதிகரிக்கக்கூடும் தற்போது உங்களுக்கு அஷ்டம சனி தொடங்கி உள்ளதால் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இந்த பயிற்சி காலம் தொடரும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் உண்டாவதால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள் அஷ்டம சனி தொடங்கி உள்ளதால் நீண்ட கால அடிப்படையில் நீங்கள் இத்தகைய பலன்களை தொடர்ந்து எதிர்பார்க்க முடியாது செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் அசைவ உணவை தவிர்ப்பது நல்லது ஆதித்ய ஹிருதயம் மற்றும் 
ஹனுமன் சலிச கேட்டு உங்கள் உடல் நலத்தை அதிகரித்து கொள்ளுங்கள் பெருமானை வணங்கி உங்கள் நிதிநிலையில் அதிர்ஷ்டத்தை பெறுங்கள் கடவுள் வழிபாடு மற்றும் தியானம் செய்து நேர்மறை சக்திகளை அதிகரித்து கொள்ளுங்கள் ஏகாதசி நாட்களில் விரதம் இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள் நல்லதே நடக்கும் இளைஞர்களே உங்கள் ராசிக்கான பிப்ரவரி மாத பலன்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்